Namaskar, Sadara Idil and Amla Ningakaria, or a stone dealer, Chiri Chiri Kadayala, Udakiana Porle, in the Odonuela, Nuru, wheat lano on the game. Weed and the wheat leuna, not the three edigan, Lidru, premium class weed on. Would a food dinner, would a poet in the mother of food dinner in the other. People of Napolana would pani on the paniana. Kitchen we are going to go to the house. 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 We are going to go if you train your order, you can get ready. 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 You Oh my god! 
വായു വെള്ളം വരുന്നല്ലോ ചേച്ചിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേച്ചിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും ഫിഷ് കറിയാണ് പായ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ പായ്ക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കഴുകി നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കാം അത്രയും ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണിത് ഇതിനകത്തിലാണ് ഫിഷ് കറി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് ഒന്ന് മുളക് ഇട്ടതും ഒന്ന് തേങ്ങ അരച്ചതും അല്ലേ എനിക്ക് രണ്ടും വേണം അപ്പം പാക്ക് ചെയ്യും ാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി മേടിച്ചു തറയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊള്ളാം ഗംഭീരം അല്ലേ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആവും ഇനി സവിശേഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമയാണ് അതിനിവിടെ സവോള കട്ട് ചെയ്ത് എത്ര സവോള ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് സവോള തക്കാളിക്ക പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രഷ് ഓക്കെ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കും പച്ച മാ മാറുന്നത് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി അത് നോക്കട്ടെ ഈ പച്ചമുളക് അടച്ചിരിക്കണം പോലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വരണ്ട മിക്സായി വരട്ടെ ചേച്ചി ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ എന്താ മുളക് മതി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് ഗരം മസാലയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുവോ അതോ അതിനാണോ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ അയച്ച് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേച്ചി വെള്ളം ഒഴിച്ചു 
നീ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേറുണ്ട് അടച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ
പൊറോട്ട റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു നാല് പൊറോട്ട പാർസൽ വേണം ഹോം ഡെലിവറി ആണ് കൂടുതൽ പിന്നെ കമ്മാൻ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വന്ന് മേടിച്ചാൽ പോവാം ഞാനിപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പാഴ്സലിൽ നിന്ന് പേ പാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിക്കാം കഴിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം എന്തെടുക്കണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം അപ്പത്തെ തുടങ്ങാൻ പരിപാടി അപ്പ അപ്പവും ബീഫിൻ്റെ ഉലർത്ത് ബീഫിലൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങാൻ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പം ചിലപ്പം രണ്ട് കഷ്ണം ബീഫ് കഴിക്കാം പോത്ത് കേട്ടോ പോത്ത് ഉലർത്ത് ഓക്കെ യോ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറന്നുപോയി ബീഫിൻ്റെ ബീഫല്ല പോത്ത് ഉലർത്ത് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് അത് എരിവും എല്ലാം ബീഫ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോത്തേൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറാണ് അത് ചൂടപ്പം കൂടെ ആകുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പം തന്നെയാണ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് അപ്പം എടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ പരട്ട് ചിക്കൻ പരട്ടിലേക്ക് ചിക്കന് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വരുന്ന ചിക്കൻ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് അതും ഇച്ചിരി അപ്പം കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ചിക്കൻ കഴിച്ചാലാം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പൊറോട്ട അത് സാധാ പൊറോട്ടയല്ല ബീ പൊറോട്ടയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൊറോട്ടയാണ് ചൂടാണ് ഇതും ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമ ചിക്കൻ കുറുമയും പൊറോട്ടയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിച്ചിരി ഇടുവാണ് ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയ ചേച്ചി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗംഭീര കുറുമയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാം നോക്കട്ടെ ചുമ്മാ പറയുവാണോ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊറോട്ട കുറുമയുടെ ചാറിട്ട് ഇളക്കി നോക്കി ആണ് ഇളക്കി ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ സൂപ്പർ അടിപൊളിയാണ് ഇത് എരിവില്ല എന്നാൽ ഒട്ടും എരിവുണ്ട് എരിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണുള്ളത് അത് പിന്നെ 
മഞ്ഞ ഗ്രേവി തേങ്ങ അരച്ചതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം കൂടെ ആണ് ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ കൊടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ചിക്കനെ പിടിച്ച് വന്നാൽ അറിയാമല്ലോ യെസ് ചിക്കനിലും മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമാണ് എരുവെന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെയാണ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എരുവ് അപ്പം ഇനിയാണ് കുടവയറെ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഇവർ ആരും സ്പൂൺ ഒന്നും തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കുടവയറം ബിരിയാണി മീൻ ഇല്ല മേ വെച്ച് സലാഡ് ഇടാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം റൈസ് മാത്രം ഗംഭീരം കേട്ടോ എനിക്ക് ബിരിയാണിക്കാട്ടി കൂടുതൽ ബിരിയാണി റൈസാണ് ഇഷ്ടം നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം ചെറിയ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാര്യമായി ചെറുതായത് പിന്നെ എന്താണ് അച്ചാർ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ബിരിയാണിക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാർ വേണ്ട സലാഡും ചിക്കൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടിയിട്ട് ബിരിയാണി ഇളക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ബിരിയാണി കേട്ടോ അടിപൊളി ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ താരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണ് ഇന്നത്തെ താരം കുടവയറൻ പൊതിച്ചോറ് അത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുട്ട പൊരിച്ച മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് മത്തി ഉണ്ട് മത്തി ചാ ചാള ഫ്രൈ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേച്ചി മറന്നു പോയ സാമ്പാർ ഒഴിക്കുവാണ് ഓക്കെ സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു ഒരു പപ്പടം എടുക്കാം പപ്പടം പൊടിച്ചു ഇനി ഞാൻ തോരൻ അവ്യൽ ചമ്മന്തി മുളക് ചമ്മന്തി പിന്നെ ആ ഒരു പൊടിക്ക് മീൻ വറുത്തതും കൂടെ എടുക്കാം എന്നിട്ടില്ലേ ഇവനെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കണം ഇവർ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമാക്കണം നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമാക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ചമ്മന്തി എടുക്കാം തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ആകുമ്പോഴേ എന്തിരാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇത്ര ഒരു പിടി വേണ്ട ഇത്ര ഒരു പിടി ഈ പിടി നോക്കാം നമുക്ക് ഒഴിക്കുവാണേ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങോട്ട് മിക്സായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തില്ല ഈ സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും തോരനും അവിയലും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്കില്ലേ ഇതിലേക്ക് കോംപ്ലീറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇത്ര ഐറ്റങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോയി ആ രുചി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് വിശന്ന് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ വിടുമ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ പോകത്തില്ലേ ആ രുചി ഇനി നമ്മുടെ എന്താണ് കുടവയറൻ പൊതിച്ചോറിന് അതിലേക്ക് ഞാൻ കപ്പ ഇടുക കപ്പ കപ്പ മീൻ മുളകിട്ടത് 
എന്നിട്ട് ഒഴിച്ച് മേലെ കപ്പയുടെ മേളിൽ ചോറിൻ്റെ മേളോട്ടൊക്കെ മുള മീൻ മുള ഇട്ടത് ഒരു കഷ്ടം മീൻ ഒരു കഷ്ടം മീൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ചോറിനകത്ത് ഇടുക പിന്നെ മീൻ വറുത്ത് വരുന്ന അയില അയിലെടുത്ത് ആ അയിലെടുത്ത് ഈ കൊടവയറൻ പൊതിച്ചോറിലോട്ട് ഇട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വാക്കുകളില്ല പറയാൻ എപ്പോഴും ഗംഭീരം സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇടുന്ന മീൻ എടുത്ത് വെച്ചു ബീഫ് ഉലർത്ത് ബീഫ് ഉലർത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു പപ്പടം ഉടനെ കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ എടുത്തൊന്ന് പൊടിച്ച് കുറച്ച് മോര് ഓക്കെ മോര് ഇച്ചിരി കപ്പയും കൂടെ അപ്പം മോര് കപ്പ മീൻ ബീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് പരട്ടുക ആഡംബരത്തിന് ചെയ്യ ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഇട്ട് പരട്ടാം ഓക്കെ പരട്ടി അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു തന്നെ കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് അത് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ തേങ്ങാച്ചമ്മന്തി ഗംഭീരമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇഞ്ചിയായ ടേസ്റ്റ് കറിവേപ്പിലായ ടേസ്റ്റ് അത് ഗംഭീരമാണ് അത് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തേങ്ങ അരിച്ച് മഞ്ഞക്കറി അയിലിയാണ് കറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ അത് നമ്മുടെ ചോറിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചമ്മന്തി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തി ചാ ചാടയുടെ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞക്കറി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇത് നല്ല മണ്ണിരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കൊടമ്പുളിയില്ലേ കൊടമ്പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതായത് ചാറയില് ആ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് പരുവത്തിന് എരുവും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അയിലേ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ഒരു അയിലയും കൂടെ എടുക്കാം യെസ് അയിലേ മീനേത് കുടമ്പുളിയുടെ ആ പുളിയില്ലേ പിടിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലുള്ളവരെ കറിയാം അത്രയ്ക്ക് എരിവും പുളി എല്ലാം മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ഇന്നുണ്ടാക്കിയാണ് കേട്ടോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തലേന്ന് വെച്ച മീൻകറി പിറ്റേന്ന് കൂട്ടത്തില്ല അതേ ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൊടവയരൻ പൊതിച്ചോറ് ഞാൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നത് അതിഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ചോറിനകത്തിന് ചോറിന് പറ്റിയ അച്ചാറാണ് ബിരിയാണിക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതില്ലേ ഗംഭീര അച്ചാറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ചോറിനകത്ത് കുഴച്ച് 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 കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് വയർ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പക്ക ടീം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളത് വിനു നമ്മളോട് പറയും വിനുവാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് സകല മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന വിനുവാണ് അപ്പം വിനുവാണ് ഈ ടീം ലീഡർ എന്ന് തന്നെ പറയാം വിനുവിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വിനു വിനുവിൻ്റെ ടീമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും അതായത് കൊടവയറും കിച്ചണിൻ്റെ എല്ലാം ചങ്കുകൾ 
ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ പറഞ്ഞോ ധൈര്യത്തെ പറയൂ ബിനു ആ ഞാനോ ഇത് കുടുംബമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ പറയും ബാക്കി പറയും രണ്ട് ചേച്ചിമാരെയും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ തന്നെ അപ്പം അവർ നമ്മൾ അവർ തമ്മിലൊരു ഞാൻ തല്ലിപ്പിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല അവർ തമ്മിലാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാടൻ ഫുഡുകളെല്ലാം ഞാൻ കഴിച്ച നാടൻ ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പറയൂ ഇത് നിങ്ങളെ അവരെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് എല്ലാ മുതലാളിമാരെയും കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സന്തോഷം ഓക്കെ അടുത്തത് അതായത് പറന്ന് കിടക്കുന്ന ആൾ പറന്ന് കിടക്കുന്ന ആളാണ് നിഖില് അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു നിഖിലിന് നിൽക്കാൻ നേരമില്ല ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടമാണ് ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പേരെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറക്കുന്ന ആളാണ് നിഖില് പിന്നെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അക്ഷരാണ് അതിരിക്കറിയാം ആ ആ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയും ആ ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പേപ്പർ കവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഈ മൂലിക്കിരി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിഖിൽ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചെടുത്താൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം പറയൂ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കുടവേരൻ കിച്ചൺ എന്ന പേജ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കുടവേരൻ കിച്ചൺ അതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് കോമ്പോസ് ഇടാറുണ്ട് ഓഫോസ് ഇടാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റാം ഓക്കെ കൂടുതൽ ഒരു പ്രായലാന്തരം നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞാനും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് വന്നത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എന്നെ വിനു സമീപിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഞാനൊരു അതായത് കുടവേറ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അപ്പം കേട്ട പേര് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്നു വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായി ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഏത് ലെവലിൽ ചെന്നാലും ഈ ഫുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ വന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിടത്തോളം എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശപ്പും ആ വഴിയിൽ പോകും അപ്പം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം അത് ഇവിടുത്തെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഈ നമ്പർ വാട്സപ്പിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ മെനു എല്ലാം വരും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്
ഒരു <laughs> 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 